আলাদা সিলেক্ট করে এগুলা আপনি গ্রুপ করে দিবেন জি আপনি পেন টুলটা ভালো করে দেন এই পয়েন্ট থেকে ধরবেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে আসবেন কিভাবে আসবেন কার্ভ লাইন নিয়ে আসবেন কার্ভ কোন এখানে মানে একটাতেই হয়ে যাবে হ্যাঁ একটাতেই হবে না এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা আসবেন মনে করেন যে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একটা আসলেন ঠিক আছে এখান থেকে শুরু করে এখানে একটা আসলো হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা কার্ভ নেবেন সেটা ফের ভাঙবেন না হ্যান্ডেলটা যাতে সমান থাকে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে না এটা সকাল থেকে এখানে এসে ভাঙবেন এই জায়গাতে এসে ভাঙবেন ভেঙে হ্যান্ডেলটা এইদিকে দিবেন দিয়ে সরাসরি এখানে আসবেন এখানে আসলে কিন্তু এখানে আর আর ভাই শিফট হলো ধরে রাখলে দেখি অ্যাডজাস্টমেন্টটা ভালো হচ্ছে মানে যখন আপনার স্ট্রেট যখন সোজা লাইন থাকবে তখন শিফট ধরে করবেন অথবা 45 ডিগ্রি ঠিক আছে এই যে এই অ্যাঙ্গেলগুলো মনে করেন এই অ্যাঙ্গেলগুলো ঠিক আছে স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলগুলো এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার শিফট কাজ করবে ঠিক আছে ওকে 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 এখন <laughs> একজন একজন করে করেন এই যে নূর নাহার করছেন তারপরে তুমি করেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় গ্রুপ কিভাবে করতেছেন দেখি এই যে ভাই এই যে পাশে এই যে লেয়ার তো সিলেক্ট করছি এবার এবার কন্ট্রোল জি প্রেস করলে গ্রুপ ওখান থেকে না আপনি এখান থেকে করতে হবে এটা আপনার ফ্রিয়া না ফটোশপের মতো এটা না আপনি এখানে এইখানে সিলেক্ট করে গ্রুপ করেন বুঝেন নাই আচ্ছা এখানে আপনি সিলেক্ট করেন এখানে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দেন যেগুলো যেগুলো করতে চান এখন কন্ট্রোল জি দেন ও হ্যাঁ হইছে ঠিক আছে এই যে দেখেন গ্রুপ হইছে হইছে না জি 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 এই সিস্টেমে করতে হবে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা আর কি প্রবলেম আর আপাতত তো নাই আচ্ছা তো কন্ট্রোল জি দিলে গ্রুপ কি অটোমেটিক্যালি মানে ওই অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো যেগুলো যেগুলো আপনি সিলেক্ট করবেন যেগুলো যেগুলো আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দিবেন গ্রুপ হয়ে যাবে অথবা আপনি যেগুলো যেগুলো সিলেক্ট করছেন ওগুলাতে ক্লিক একটা রাইট বাটন ক্লিক করে হ্যাঁ অপশন দেখতে পাবেন ওইখানে ঠিক আছে যে আপনার হচ্ছে কিনা ওখানে আপনি অপশন পেয়ে যাবেন গ্রুপ ঠিক আছে গ্রুপ অপশনে ক্লিক করলে গ্রুপ হয়ে যাবে ওকে ওকে আচ্ছা নেক্সট কে লিমা লিমা আদি শেয়ার করেন জি ভাই দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি না এটা যদি যে এখানে যে এটা তো হবে এটা তো সেই ছোট হবে আপনি ছোট করলে ছোট হবে না বানান <laughs> আচ্ছা <laughs> ছবিছেন <laughs> এত জুম করেন না একটু জুম কমান স্পেস বার চাপবেন হ্যান্ড টুল নিয়ে এইভাবে মুভ করবেন ঠিক আছে স্পেস বার হ্যাঁ স্পেস বার চাপেন একটা আগে ক্লিক করি স্পেস বার কখন চাপবেন যখন আপনার স্ক্রিনটা মুভ করার প্রয়োজন হবে তখন স্পেস বার ধরে চেপে ক্লিক করে মুভ করবেন বুঝছেন আমি এটা পেন টুলের জন্য বলি নাই আচ্ছা আপনি জাস্ট এখানে কি করবেন আপনার এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলেন ঠিক আছে 
এখন এখান থেকে এটা তো স্ট্রেট ছিল এখন এখান থেকে এটা কি আছে কার্ভ আছে সো এখানে আপনাকে হ্যান্ডেল নিতে হবে বুঝছেন হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ এখানে ক্লিক করে ড্র্যাগ করেন হ্যান্ডেল নেন এখানে ক্লিক করে ড্র্যাগ করেন এইভাবে ড্র্যাগ করেন ঠিক আছে এখানে তো ভাঙার প্রয়োজন নাই আচ্ছা এখানে এই যে এটাতে এটাতে ক্লিক করেন এটাতে ক্লিক করেন আমি অলটা তো এই যে ভেঙে দি না না এখন ভাঙার দরকার নেই ভাঙার তো এখন দরকার নেই এখানে কেন ভাঙবেন বা কাটবেন কেন আপনার তো হ্যান্ডেলের প্রয়োজন আছে তে কার্ভ না আপনার জি তাহলে এখানে তো ভাঙার বা কাটার দরকার নেই বুঝতে পারছেন আর এখানে একটু আপনি এই যে এইটাতে ক্লিক করেন এই যে এখানে এখানে ক্লিক করেন এই যে এই যে এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করেন নানে ক্লিক করেন হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই যে ঘুরান এখানে আসেন এখানে আসেন মানে এটা কি অল্টার ধরে করব অল্টার কেন ধরবেন এখানে অল্টার না এখানে তো আমি ভাঙবো না অল্টার কোনো ধরতে হবে না এখানে আসেন এখানে ক্লিক করেন একটু কাঁচা কাঁচা নিয়ে নেন একটু দূরে দূরে নেন তাহলে জিনিসটা আপনার ভালো হবে হ্যাঁ ক্লিক করেন মিলান হ্যাঁ এখন উপরে আসেন উপরে যান উপরে মানে এই জায়গায় আসেন এটা হ্যান্ডেলটা একটু ছোট করেন কন্ট্রোল ধরেন কন্ট্রোল ধরে হ্যান্ডেলটা একটু ছোট করেন হ্যাঁ मिले जा भेजे फार्सन जीता स्ट्रोकान স্টকের সাইজটা বাড়াই দেন হইছে এখন এগুলা এগুলা রাউন্ড করবেন কিভাবে এই যে স্টক লেখাটাতে ক্লিক করেন হ্যাঁ রাউন্ড ক্যাপ করে দেন হ্যাঁ ঠিক আছে জি হ্যাঁ হইছে এই যে এই কোণাটা এই কোণাটা রাউন্ড করতে হবে না তো কর্নার রাউন্ড করে দেন এটা কোনটা দিব এইটা হুম ठीक है হ্যান্ডেল দুটো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে আপনি ছোট বড় করতে পারবেন না এই যে যে এখানে এই উপরের কথা বলছি মানে এখানে হ্যাঁ 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 এখানে ও আচ্ছা এটা কি আর এই যে এই পয়েন্টটা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই পয়েন্টটা ধরে এটার সমান করে দেন বুঝেন নাই আচ্ছা তাহলেই হয়ে যাবে আপনি যে কোনো পয়েন্ট এটা সমান করে দেন এটা সমান করে দেন এটা পয়েন্ট এখানে যে পয়েন্টটা আছে ওটা ধরে এই পয়েন্টের সমান একটু উপরে উঠায় দেন তাহলেই হয়ে যাবে 
অথবা আপনি একটা কি করতে পারেন একটা গাইডলাইন নিয়ে নিতে পারেন এটার সমান একটা গাইডলাইন নিয়ে নিতে পারেন এটার সমান গাইডলাইন নিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে আপনি যে কাজগুলো করবেন এগুলা গাইডলাইন নিয়ে করলে অনেক ইজি করতে পারবেন আমি তো বলছি আপনারা একটা কাজ করলে গাইডলাইন নিয়ে করবেন তাহলে আপনাদের কাজ ইজি হবে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে আমি স্টপ করে দিলাম শেয়ার ঠিক আছে এভাবে লোগোটা বানান ভালো করে বানায় আমরা দেখাবেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আর কার কি প্রবলেম আছে ভাইয়া বলছিলেন আজকে ফাইবার অ্যাকাউন্ট অবশ্যই অ্যাকাউন্ট খোলাই দেব আজকে চালু হয়ে গেছে না এখানে আপনার ইয়া দেন সাইন ইন দিবেন নাকি আপনি জয়েন দেন জয়েন 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 নাওতে ক্লিক করেন যেহেতু আপনার অ্যাকাউন্ট নাই ঠিক না হ্যাঁ এখানে আপনার ইমেলটা ইনপুট করেন আর পাশে আগে আপনার ইমেলটা খুলে রাখেন ঠিক আছে জিমেইলটাতে লগইন করে জিমেইলটা পাশে খুলে রাখেন একটা ট্যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় এখানে আপনার যে নাম নিজের নাম যে ইউজ করবেন যে নামটা ইউজ করবেন অবশ্যই আপনার এনআইডি কার্ডে যাতে ওই নামটা থাকে বুঝতে পারছেন আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট যাতে ওই নাম দিয়ে থাকে যেখানে আপনার যদি নাম যদি ডিফারেন্স হয় নাম যদি মিলে না না মিললে কিন্তু ভেজাল লাগবে সো নাম এক করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে মেইন জায়গা এখানে আপনার ফাইবারের ইউজার নেম যেটা আমরা বললাম সবারকে ব্র্যান্ড নেমের কথা বলছি যে যে নাম চুজ করবেন ইউজার নেম তো এখানে ইউজার নেমটা দিবেন पासवर्ड दें পাসওয়ার্ড অবশ্যই মনে রাখবেন জয় পাসওয়ার্ডটা হয় নাই পাসওয়ার্ড একটু একটা আপার কেস একটা লোয়ার কেস আর একটা নাম্বার অবশ্যই থাকতে হবে এবং আটটা ক্যারেক্টার হইতে হবে ঠিক আছে মানে একটা ছোট হাতের অক্ষর থাকতে হবে একটা বড় হাতের অক্ষর থাকতে হবে একটা নাম্বার থাকতে হবে मैंने जिमेले गई प्रोफाइल প্রোফাইলে গিয়ে আপনার যে ছবি সেটা আপনি ছবির জায়গায় ক্লিক করে ছবিটা অ্যাড করেন আর এই ছবি যাতে চেঞ্জ করবেন না এমন ছবি দিবেন যাতে আমার এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন না হয় আমি বলছিলাম এর আগে যে আপনার ছবি চুজ করে রাখবেন যে ডিফল্ট একটা ছবি চুজ করে রাখবেন আপনারা চাইলে আপনার যে গিগ ব্যাংক ঠিক আছে এই গিগ ব্যাংকের একটা আপনি লোগো বানাইতে পারেন ওই লোগোটা আপনি এখানে দিতে পারেন ওই লোগোটা দিয়ে আপনি শো করতে পারেন কথা বুঝতে পারছেন জি ভাই তাহলে ওটা পরে তাহলে ওটা আপনি পরে অ্যাড করে নেন ঠিক আছে আপনি যেতে এখানে গিগ ব্যাংক দিবেন সো আপনি আপনার এইটার একটা মানে পার্মানেন্ট একটা লোগো আপনি আপনার জন্য বানাই নেন বুঝতে পারছেন একটা সুন্দর একটা লোগো বানান বানাই সেটা আপনি এখানে দিয়ে দেন একবার কথা বুঝতে পারছেন তবে লোগো টোগো এগুলো দিলে কি হয় আপনার এই যে ভেরিফিকেশনে অনেক সময় একটু প্রবলেম হয় তো ওখানে আপনি পার্সোনাল নিজে ছবি টবি দিলে এগুলা নিয়ে আর কি টেনশন মুক্ত থাকা যায় বুঝতে পারছেন 
তো এখানে নিজের ছবিও চালিয়ে দিতে পারেন ইয়াও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমার অ্যাকাউন্ট চালু হয়ে গেছে আমি সাকসেসফুলি হুম তাহলে তো ভালোই ঠিক আছে এখন আপনি এই যে আপনার ইয়াতে ক্লিক করেন এই যে এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন জানি না না এই যে এই যে এখানে এখানে দেন আপনি কি কাজ কি করেন আপনি সেটা দেন মানে একটা আপনার সম্পর্কে একটা ট্যাগলাইন ইউজ করেন যে আমি কি গ্রাফিক ডিজাইনার হুম বা আপনার কি মানে ইয়ার থাকবে সেটা এখানে একটা দেন এখানে একটা ইয়া লিখে দেন এস না এস না ঠিক আছে আপনি চাইলে এখানে প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার দিতে পারেন ঠিক আছে আরো অনেক কিছু দেওয়া যায় অনেক লেখা দেওয়া যায় ঠিক আছে এগুলো দেখবেন এক একজনের প্রোফাইলে দেখবেন এক এক রকম সুন্দর সুন্দর কথা লেখা থাকে দুই একটা লাইন মনে করেন যে হ্যাঁ ওরকম মনে লেখা থাকে দিয়ে আপডেট করে দেন হুম তাহলে আপডেট হয়ে যাবে যদি কিছু ভাবে পড়েন না কিন্তু ফিক্স এনি টাইম চেঞ্জ করতে পারবেন এনি টাইম তাহলে সমস্যা নেই এনি টাইম চেঞ্জ করতে পারবেন আচ্ছা এখন নিচে আসেন আচ্ছা নিচে যাওয়ার আগে আগে আমরা অ্যাকাউন্টটা কমপ্লিট করে নিই আপনি একটু প্রোফাইলে ক্লিক করেন আপনার ওই যে প্রোফাইল ইমেজটা তুলে মানে ক্লিক করে সেটিং এ যান সেটিং সেটিংস হ্যাঁ সেটিংস এ যান হ্যাঁ এখন এখন আমরা একটু এখানে দেখেন এখানে যদি আপনি পরবর্তীতে ইমেলটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে তখন আপনার দুইটা ইমেইলেই নতুন যে ইমেল দিবেন ওই ইমেইলে একটা মানে ভেরিফিকেশন চাবে এবং এই ইমেইলও একটা ভেরিফিকেশন চাবে তো দুইটাতেই আপনি ওকে করে দিলে ওকে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আপনি এখন ইউ আর কারেন্টলি অফলাইন ঠিক আছে দেখাচ্ছে কিন্তু আপনি অনলাইনে আছেন সো এখানে কিন্তু কোনো ইয়া নাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখানে ফুল নেম আপনার যে এনআইডি কার্ডে যেই নামটা আছে আপনার ব্যাংকে যেই নামটা আছে ওই নামটা এখানে দিবেন হ্যাঁ দাড়ি কমা ফুল স্টপ নামের প্রথম অক্ষর ছোট অক্ষর যেখানে যেমন আছে সেম টু সেম দিবেন এনআইডি কার্ডে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে স্পেস নাই হ্যাঁ স্পেস দেন ঠিক আছে ওকে নিচে আবার আইসেন না এখানে আবার অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেশনের জিনিসপত্র এগুলাতে ইয়া করার দরকার নেই ঠিক আছে এটা সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করেন এই নাম টাম দিয়ে দিবেন না এগুলো কিন্তু আর চেঞ্জ টেঞ্জ করার চেষ্টা করেন না ঠিক আছে সিকিউরিটিতে যান আচ্ছা যখন আপনি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চাবেন এখান থেকে করতে পারেন তো আমার তো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার দরকার নাই ঠিক আছে এখন আমরা আসবো ফোন ভেরিফিকেশন আপনার ইমেইলে যেটা যেই ইমেইলে যে ভেরিফিকেশন করছেন যেই ফোনটা দিয়ে চেষ্টা করবেন ওই নাম্বারটা কমন রাখার কথা বুঝতে পারছেন জি স্যার আচ্ছা ভেরিফিকেশন নাও ভেরিফাই নাও ক্লিক করেন নাম্বার রেডি আছে না জিরো বাদ দিয়ে নাম্বারটা লিখেন এখানে এই ভাই জিমেইলে দেখা লাগবে আসলে কোন নাম্বারটা দিছি আচ্ছা দেখেন তাহলে তো দেখার উপায় কি কোন নাম্বার দিয়ে ভেরিফিকেশন করছেন মনে নাই সেটিং এ কি দেখতেছেন তার ইমেল এখানে নাম্বার তো এখানে আপনার ইয়াতে দেখায় কোন হয় ইন সেটিং এর ভিতরে গিয়ে আপনার এই যে যে নাম্বার অ্যাড করা আছে ওটা দেখায় এটা কোথায় বাংলা করে দিলে আমি আরো বুঝতে পারি না এগুলা ভাই আমার তো অটোমেটিক বাংলা আমি বুঝতেছি না চেঞ্জ করার কেন এটা চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি যে ওখান থেকে গুগলের পেজ থেকে গিয়ে ওখানে বাংলা থেকে এটা ইয়ে করে দিতে পারবেন নিচের দিকে আসেন তো একবারে নিচে একবারে নিচের দিকে আসেন এই যে এখান থেকে আপনি বাংলাটা ইংলিশ করে নেন নাকি এটা কি কিবোর্ড ठीक है 
ভেরিফিকেশন না করলে কিন্তু সমস্যা হবে পরে তাহলে অবশ্যই মনে করেন যে তাকে মানে কোন লিঙ্ক আপনার আইডেন্টিফিকেশন কোন কিছু যাতে আপনি শেয়ার করবেন না কথা বুঝতে পারছেন কোন প্রকার লিংক এখানে শেয়ার করবেন না বায়ারের সাথে হোক আপনার অ্যাকাউন্টে হোক কোনো ডিসক্রিপশনে হোক কোনো প্রকার লিংক আপনি এখানে দিবেন না এটা হচ্ছে একটা এক নাম্বার জিনিস দুই নাম্বার জিনিস হচ্ছে আপনি হচ্ছে বায়ারকে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আপনি বায়ারকে মেসেজ করতে পারবেন না ঠিক আছে যেমন আপনি সরাসরি পে পে কথাটা লিখতে পারবেন না ঠিক আছে তো এই এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো সরাসরি আপনি বায়ারকে বলতে পারবেন না এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে मोबाइल मोबाइल <laughs> 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 ঠিক আছে এমবি নিয়ে রাখবেন কারণ ফাইবার অ্যাকাউন্ট করতেছেন সবারকে পিসিতে কানেক্ট থাকতেছেন প্লাস মোবাইলেও কানেক্ট থাকতে হবে ঠিক আছে ওকে এখন সিক্রেট কোশ্চেন দেন কি কি চুজ করবেন এবং সেটার অ্যানসারগুলো দেন এবং সেগুলো কি মনে রাখবেন কথা বুঝতে পারছেন এক কাজ করেন আপনি এখানে যে কোশ্চেন দেন এবং অ্যানসারগুলো सेम দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এটা যখন আপনার কোনো অ্যাকাউন্ট যখন মানে প্রবলেম যদি হয় কখনো নেক কখনো যদি হয় তখন আপনাকে এগুলো আস্ক করতে পারে তখন আপনি ওই রাইট কোশ্চেনগুলো আপনি তখন দিবেন फ्रीलैंसर मिले रिलेटेड ग्राफिक्स देखे ना পরে পরে দেখেন যে কোনটার সাথে মিলে একটার সাথে যেন একটার সাথে তো মিলবে ঠিক আছে ই-কমার্স বা ইন্টারনেট বিজনেস তো না 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 এটা না উপরে যান ডাটা ক্রেডিট কিছু উপরে কম্পিউটারের দেখেন কম্পিউটার রিলেটেড দেখেন কম্পিউটার পার্টস তো রিপেয়ার আছে তো না না রিপেয়ার না আরো আছে কম্পিউটার উপরে যান কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স আদার আচ্ছা উপরে উপরে 
আমি যে কি দিছিলাম ভুলে গেছি আমি একটা দিয়ে এখান থেকে এটা মনে করেন যে এটা ছিল ইয়ার পর্যন্ত এখানে এখন যেটা এখানে দেখতেছি না ঠিক আছে এটা মনে করেন যে একটা ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার ঠিক আছে তো মনে করেন যে এখানে আপনার যে ইয়া থাকবে তাও কিন্তু না এটা বলতেছে যে আপনি কোন অর্গানাইজেশন চালান কিনা এটা জাস্ট এগুলো জানার জন্য আজকে তেমন কিছু না নিচে আসেন একটু দেখি তাহলে সবগুলো একটু ভালো করে দেখি তাহলে বলে দিচ্ছি দাঁড়ান আচ্ছা এক এক করে নামতে থাকেন মানে আস্তে আস্তে নামতে থাকেন এর কি দিয়ে নামতে থাকেন দেখি मिलल <laughs> কাজের কাজের কিছু দেয় নাই সব এগুলো রিয়েল এস্টেট না নিচে আসেন আইটি ঠিক আছে সমস্যা নাই আইটিটাই ঠিক আছে ইনস্টাগ্রাম টুইটার করা আছে করা আছে ভাই কিন্তু ওটা তো আমার নিজের নামে করা আছে আচ্ছা আপনার এই নাম দিয়ে করেন ঠিক আছে এই নাম দিয়ে অ্যাকাউন্ট করেন আগে এই ইউজার নেম ইউজ করে অ্যাকাউন্ট করেন অথবা যেগুলো আছে ওগুলার ইউজার নেম এটা দিয়ে দেন কথা বুঝতে পারছেন জি জি মানে গিগ ব্যাংক সবগুলার নাম গিগ ব্যাংক সব গিগ ব্যাংক আপনার এখন গিগ ব্যাংক আপনার কোম্পানি এখন গিগ ব্যাংকের কি কি লাগবে আপনি বানান কথা বুঝেন নাই उपरेक्रिपने नीचे बेंगल নেটিভ নেটিভ কারণ এটা আপনার কি মাতৃভাষা মাতৃভাষা হ্যাঁ আবার এড করেন এখানে দেন আপনি হিন্দি এড করতে পারেন ফ্রেঞ্চ এড করেন ফ্রেঞ্চ হিন্দি ফ্রেঞ্চ তারপর স্প্যানিশ ঠিক আছে এগুলো এড করেন এগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এড করলে ওই ওই দেশের বায়াররা মনে করেন যে কন্টাক্ট করতে সুবিধা হয় এগুলো দেন কনভারসেশনাল এগুলো দিবেন কনভারসেশনাল বুঝছেন যাতে আপনি কনভারসেশন করতে পারেন এগুলা করতে দিবেন ঠিক আছে চারটাই দেওয়া যায় মনে আচ্ছা চারটাই দেওয়া যায় উপরে যে ইংলিশ বেসিক আছে না ওটা ডিলিট করে দেন ওটা ডিলিট করে দিয়ে হ্যাঁ ওটা ডিলিট করে দেন ডিলিট করে দিয়ে ফ্রেঞ্চ একটা ভাষা অ্যাড করে দেন ফ্রেঞ্চ অ্যাড করেন ফ্রেঞ্চটা অনেক ফ্রেঞ্চটা অবশ্য অনেক মানে ইয়া লাগে যে ফ্রেঞ্চ আসে ফ্রেঞ্চাইজ এখান থেকে এটা কনভারসেশনাল করে দেন অ্যাড 
लिखे टी चौद पंद्रह षोलो कमन जो पड़े दिए दें कमन जो पड़े दिए दें ग्राफिक डिजाइन छोटी लिंक जिसगुल्लिट कर रखबें 
নেক্সট ডে নেক্সট ডে আমরা আগামী কালকে একটা সুন্দর একটা কাজ শিখবো যে কাজটা শিখে আমরা ওই কাজটার গিগ আমরা দিব কথা বুঝতে পারছেন জি ভাই আচ্ছা তো এইভাবে কে কে বোঝেন নাই কে কে পারবেন না অ্যাকাউন্ট করতে আমাকে বলেন সবাই অ্যাকাউন্ট করে ফেলবো কালকে কি পারবো না জি ভাই পারবো फाइवरिफिकेशन कर इन्स्टाग्राम ठीक है लिंक इन फेसबुक मानसि छविगुलेम हो কাজের মাধ্যমে বায়ার আপনার কাছে ঢুকে চলে যাবে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না আর যদি মনে করি যে হচ্ছে আমার নামেই ব্র্যান্ড থাকবে তাহলে তো ব্র্যান্ড থাকলে তাহলে তো ওইটাই ওইটাই করেন কোনো অসুবিধা নেই ওইটাই ব্র্যান্ড করেন কোনো নো প্রবলেম আমি তো বলছি হ্যাঁ তবে আপনি এটা কেন বলেছেন যে অন্তবাগ যখন আমার একটা ব্র্যান্ড থাকে আমি অনেকগুলো কাজ বেশি বেশি পাবো বা এরকম হয়তো বা সুবিধা অবশ্যই ভবিষ্যতে আপনারা যদি টিম করতে চান টিম করতে পারেন অথবা টিম না করেন নিজেই যদি কাজ করেন তাহলে ওকে করেন যেহেতু ইনি গিগ ব্যাংক নাম দিয়েছে ঠিক আছে ইনার ডেসক্রিপশনটা এমন হতে হবে যে উই আর এ টিম অফ গ্রুপ অফ 1000 বা 10 জন গ্রাফিক ডিজাইনার আমরা একটা টিম ঠিক আছে আমরা আমাদের 6 থেকে 7 বছরের একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে আমরা 6 7 বছর ধরে কাজ করতেছি মার্কেট প্লেসে ঠিক আছে তো আপনার যে আপনারা আমরা এই এই ধরনের কাজ করি টি-শার্ট বাই হ্যান্ডে নিগলা কাজ করি এবং আপনি আমাদের কাজ দিলে আমরা অনেক সুন্দরভাবে আপনাকে এটা দিতে পারবো এই ধরনের একটা ডেসক্রিপশন থাকতে হবে ওনার যেহেতু উনি এখানে একটা টিম আকারে একটা ব্র্যান্ড আকারে আসছে উনি যখন বায়ার ওকে মেসেজ দিবে উনি যখন বায়ার রিকোয়েস্টও যখন পাঠাবে অবশ্যই উনি সব সময় কি করবে ইউজ করবে উই নট মি নট আই কথা বুঝতে পারছেন আক্তার হোসেন ভাই বুঝতে পারতেছেন জিনিসটা হ্যাঁ বুঝতে পারছি এখন আমি আর আমি নাই আমরা আমরা অবশ্যই আমরা এখানে আমরা সবাই এখানে যে গিগ ব্যাং আপনি একা না এখানে আমরা যারা আসি সবাই আমরা গিগ ব্যাং আপনি কাজ পাইলে না পারেন কি পারেন পারতেছেন না 100 টাকা কাজ পাচ্ছেন এখানে আমরা সবাই আছি টিম আমাদের পড়ে আছে গ্রুপে আসে বলে দিবেন ভাই আমার এই কাজ পাইছে অর্ডার পাইছে আমি পারতেছেন না করতে আপনারা করেন দিয়ে দিবেন 10 ডলারের কাজ পেলেন 5 ডলার ওনাকে দিলেন 5 ডলার আপনি নিয়ে নিলেন ঝামেলা শেষ কথা বুঝেন নাই জি ভাই ভালোই তো তো এইভাবে আপনারা আগান আপনারা যেভাবে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা সেভাবে আগান আশা করি নেক্সট ডে ভবিষ্যতে মনে করেন যে আমরা সবাই মানে একটা ভালো পজিশনে যাব সো সবাই অ্যাকাউন্ট আজকের মধ্যে করে ফেলবেন কারো কোনো প্রবলেম আছে যে আমার ভাই এটা নাই ওইটা নাই এখনো রেডি হয় নাই এমন কেউ আছেন হ্যাঁ আমার পিসি দোকানে দেওয়া আছে কালকে ভাই ডেসক্রিপশন তো আমরা পরেও চেঞ্জ করতে পারবো না আজকে দিয়ে আসছি হ্যাঁ ডেসক্রিপশন পরেও চেঞ্জ করতে পারবেন না কোনো সমস্যা নাই জাস্ট ইউজার নেমটা যেটা দিলাম আমরা এটা আর চেঞ্জ হবে না দেখেন ওনার ইউজার নেম দিয়ে দেখেন তৈরি হয়ে গেছে সব এই যে দেখেন ইউজার নেমটা দেখেন এই যে গিগ ব্যাংক হোয়াট হোয়াট চিনে রাখ পর্যন্ত ফাইবার স্ল্যাশ গিগ স্ল্যাশ মানে ফাইবার ফাইবারের পরে এই নামটা লিখে সার্চ দেন সবাই ওনার গিগটা ওনার প্রোফাইল চলে পেয়ে যাবেন কথা বুঝতে পারছেন এটা আর চেঞ্জ হবে না ক্লিয়ার ওকে বুঝতে পারছি বাকিগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো 
বাকি যা কিছু আপনার এই যে প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার লিখছে এখানে তারপরে আরো কিছু যা কিছু যে এগুলা জিনিস এগুলা চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলা সমস্যা নাই তবে ইউজার ইনফরমেশন গুলা চেঞ্জ বারবার চেঞ্জ না করাই ভালো বারবার চেঞ্জ করলে মনে করবে যে আসলে কি ব্যাপারে তো ঝামেলা আছে বুঝতে পারছেন তো আমরা ফাইনাল যাও ওই জন্য আমি বারবার বলতেছি যাতে আপনি যেই নামটা আপনার নিজের নামটা যেটা দিবেন সেটা অবশ্যই আপনার এনআইডি এর সাথে মিল থাকতে হবে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যেটা মিল থাকতে হবে তাহলে আপনার এগুলা এক একবারই কাজ হবে বারবার আপনাকে হ্যাসেলে পড়তে হবে না বুঝতে পারছেন ওকে ওকে বুঝলাম তো আশা করি আপনারা সবাই জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন আর এখন চেষ্টা করবেন যে আপনি যে অ্যাকাউন্ট করলেন চেষ্টা করবেন একটা পার্টিকুলার ব্রাউজার থেকে যেমন আপনি এখন ক্রোমে আছেন চেষ্টা করবেন অল টাইম ক্রোম থেকেই ফাইবার ইউজ করা আপনার আরো ব্রাউজার থাকতে পারে আপনার আরো ইয়া থাকতে পারে ডিভাইস থাকতে পারে চেষ্টা করবেন আপনার একটা ডিভাইস একটা আইপি এর আন্ডারে একটা ওয়াইফাই এর আন্ডারে একটা ডিভাইস থেকেই একটা ব্রাউজার থেকে ইউজ করা ক্লিয়ার বারবার এই একবার মনে করেন যে আমি এই ব্রাউজার থেকে একবার অপেরা মিনি থেকে ঢুকলাম একবার যেটা পাচ্ছি ওটা দিয়ে ঢুকতেছি যেটা দিয়ে পাচ্ছি ওটা দিয়ে লগইন করতেছি ওরকম করবেন না ওরকম করলে আপনি ব্যান খাবেন একটা আইপি এর আন্ডারে আপনি চার পাঁচটা ডিভাইস চার পাঁচটা আইডি চালাইলে বাস খাবেন একটার বেশি আইডি চালাইলেই আপনি বাস খাবেন আপনার দুইটা আইডি ব্যান করে দিবে আপনি নোট তাহলে ফোন চালাবো কিভাবে ফোন চালান ফোনে ফোনে তো সমস্যা নেই আপনি ফোনে আছেন ইউজার হিসেবে ফোনে আছেন আমি সেই সাথে একটা মানে পিসিতেও আছে ওনার ওরা তো ডিভাইস বুঝবে যে আসলে উনি ফোনে ফোনে কানেক্ট আছে প্লাস পিসিতে কানেক্ট আছে থাকতেন কোনো অসুবিধা নেই নো প্রবলেম কিন্তু যখন আপনি একসাথে একই সাথে দুই তিনটা ফোনে কানেক্ট দুই তিনটা ফোন থেকে আপনি লগইন আছেন দুই তিনটা ব্রাউজার থেকে লগইন আছেন দুই তিনটা ইয়া থেকে লগইন হচ্ছেন তখন তো ভাই ভেজাল হবে বুঝেন না ওকে এখানে আপনার নিজস্ব আপনার যে অপেরা মিনি ক্রোম ইউজ করতেছেন ক্রোমের একটা আইপি আছে আপনার ডিভাইসের একটা আইপি আছে ঠিক আছে ম্যাক অ্যাড্রেস যেটা বলে বা ইয়ে বলে অ্যাড্রেস ঠিক আছে ওইটা আছে প্লাস আপনার ওয়াইফাইয়ের অ্যাড্রেস এগুলো কিন্তু সব সময় কি করে ফাইবার ট্র্যাক করে আপনাকে ট্র্যাক করে যে আপনার এগুলো সব সময় চেঞ্জ হচ্ছে নাকি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা এই চেঞ্জ হইলো মানে গেল কথা বুঝতে পারছেন আপনার এখানে হইতেই পারে যে আপনার পিসিতে আপনি ইউজ করতেছেন আপনার একটা ফ্রেন্ড এসে বলল ভাই আমার ফাইবার অ্যাকাউন্টটা একটু চেক করতে ঢুকে তোর এখান থেকে ওই চেক করতে ঢুকবেন শেষ ক্লিয়ার কেউ কারো আইডিতে মানে ঢুকবেন না মানে ইয়ে করবেন আপনি ওনার আইডিতে ওনা বলেন যে তুই ওইখান থেকে তুই ইউজ কর হ্যাঁ আপনার এখানে সে যাতে লগইন না করে বা আপনি কখনো চেষ্টা করবেন না তার আইডি এখান থেকে লগইন করে কারো আইডিতে ঢোকার আর এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন এটা সোশ্যাল মিডিয়া না এখানে কেউ মনে করেন যে একে অপরকে মনে করেন আমি আইডি খুললাম বা আক্তার হোসেন ভাই খুললো এখানে আরফাত ভাই খুললো হ্যাঁ এখন এখানে দুজনে খুলছেন দুজনে এখানে আসেন হ্যাঁ এখানে মেসেঞ্জিং আপনার দুজনে চ্যাটিং শুরু করে দিয়েছেন ফাইবারে হ্যাঁ তো এটা করবেন না এখানে একটা সিস্টেম আছে যখন আপনি ফাইবারে কেউ আপনাকে মেসেজ করবে আপনি যদি এক ঘন্টার মধ্যে বা খুব দ্রুত যদি মানে রিসপন্স না করেন তাকে কোনো রিপ্লাই না দেন আপনার রিসপন্স রেটটা কি হবে কমে যাবে হ্যাঁ রিসপন্স কমে গেলে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন তখন এই রিসপন্স রেটটা বাড়াইতে আপনার প্রচুর কষ্ট করতে হবে সো সবাই চেষ্টা কাউকে কেউ মেসেজ করবেন না মেসেজ করার আগে যদি মেসেজ করতে হয় হ্যাঁ বলেন ওই উইন্ডোজ না দিয়ে কুকিজ গুলো ক্লিয়ার করলে কি অ্যাকাউন্টে সমস্যা হবে বা উইন্ডোজ না দিয়ে মানে বুঝি না আপনি উইন্ডোজ দেন উইন্ডোজ দিয়ে আবার লগইন করেন অ্যাকাউন্ট ছিল মনে করেন যে ওটা ডিসেবল করে দিছি দে আই ওই কুকিজ গুলো ডিলিট করে একটা অ্যাকাউন্ট করেছিলাম আপনি ভালো হয় উইন্ডোজ দেন উইন্ডোজ দিয়ে তারপরে আসেন ভাই আগের আগের ঝামেলা গুলো মিটায় দেন ঠিক আছে তারপরে করেন তাহলে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি উইন্ডোজ দিতে ফার্স্ট উইন্ডোজ দেন উইন্ডোজটা রিসেট দেন পারলে ঠিক আছে রিসেট দেন উইন্ডোজ নতুন করে না দিতে পারেন উইন্ডোজটা রিসেট দেন ঠিক আছে উইন্ডোজটা রিসেট দিতে পারেন উইন্ডোজ রিসেট দিতে দেওয়া কিন্তু খুব ইজি ফোন যেমন রিসেট দেয় তেমনি উইন্ডোজও রিসেট দেওয়া যায় আর উইন্ডোজ নতুন করে বারবার দিবেন না রিসেট দিবেন এটা সব ঠিক আছে তো মেসেজ যখন কাউকে দিবেন একটু বলে দেখে নেবেন যে সে অনলাইনে আছে কিনা এবং সে সাথে সাথে রেসপন্স করতে পারবে কিনা আপনাকে বাইর যখন রেসপন্স মেসেজ দিবে আপনি চেষ্টা করবেন যত দ্রুত পারেন তাকে রেসপন্স করার আপনি যত দেরি করে দিবেন আপনার রেসপন্স রেট কিন্তু কমে যাবে বুঝতে পারছেন একবার যখন মেসেজ দিবেন একবার মনে করেন একজন আপনাকে মেসেজ দিয়েছে প্রথমবার ফার্স্ট টাইম মেসেজ দিয়েছে তাকে আপনি একবার রিপ্লাই করেন সাথে সাথেই হ্যাঁ তারপর সে যখনই মেসেজ দোক আপনি 10 ঘন্টা পর দেন 5 ঘন্টা পর দেন তখন কোনো সমস্যা নাই যার সাথ
সাথে সাথে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন দেখা গেল এখানে আরফাত ভাই অ্যাকাউন্ট আছে উনি এখন অনলাইনে নাই হ্যাঁ আমি ওনাকে একটা মেসেজ দিলাম ভাই কি খবর কেমন আছেন উনি অনলাইনে নাই উনি পাঁচ ঘন্টা পর আসে ঢুকলো ঢুকে দেখতেছে যে মেসেজ দিছি তখন উনি রিপ্লাই দিল একটা হ্যাঁ ওনার রিসপন্স রেস পাঁচ ঘন্টা পিছিয়ে গেছে তখন রিসপন্স দেখা যায় ফাইভ আওয়ার্স কথা বুঝতে পারছেন সো এই কাজটা কেউ করবেন না এই কাজটা করলে সমস্যা হবে ঠিক আছে তো এখানে মেসেজ কাউকে কোনো প্রয়োজন নাই হুম বলেন বলছি আমার ক্রোমে হলো অ্যাড গুলো ব্লক করা এতে কি কোনো সমস্যা হবে না 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 ফাইবারে কোনো অ্যাড শো করে না কথা বুঝতে পারছেন ফাইবারে অ্যাড আমার ইউটিউব ফেসবুকে যাব তো যা অ্যাড আছে সব ব্লক করা অ্যাড ব্লক করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ভাইয়া এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে হবে বা এরকম কিছু ব্যাংক টাকা পয়সা উঠাবেন কিছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে উঠাবেন না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করবেন না হ্যাঁ সেটাই বলতেছি আর কি করেন ইয়াতে করেন ইসলামী ব্যাংক আছে ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে তারপর কি বলে আর অনেক ব্যাংক আছে তো কত ব্যাংক আছে করে ফেলেন আচ্ছা আচ্ছা আর তাহলে না আমাদের যে চার দিনের যে সফট স্কিলের যে টিচার ছিলেন উনি তো বলল যে পায়োনিয়ার না কি যেন একটা কি হ্যাঁ পায়োনিয়ারের মাধ্যমে করতে হবে সরাসরি ফাইবার তো বাংলাদেশ ব্যাংক সাপোর্ট করবে না ঠিক আছে তো আপনাকে আগে পেউনিয়ারে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে স্মার্ট আইডি কার্ড লাগবে ওইখানে অবশ্যই আর নিজের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবশ্যই লাগবে মোট কথা পেউনিয়ার হচ্ছে একটা মাধ্যম ঠিক আছে পেউনিয়ারের এখান থেকে আপনি পেউনিয়ারে টাকা দিবেন পেউনিয়ার থেকে আপনার ব্যাংকে নেবেন ক্লিয়ার আচ্ছা আচ্ছা ভাই এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো কি প্রাইভেট করতে হবে না गवर्नमेंट করতে হবে ইচ্ছা ইচ্ছা প্রাইভেট गवर्नमेंट এ কিছু নাই আপনি চলে সোনালী ব্যাংকেও করতে পারেন প্রায় ইয়া করতে পারেন তবে আপনি মাস্টার মাস্টার কার্ড কি মাস্ট মানে লাগবে না 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 মাস্টার কার্ড এখন লাগবে না আচ্ছা কাজ করেন আগে টাকা পয়সা উঠান তারপর মাস্টার কার্ড এখন কোনো প্রয়োজন নেই আর স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট থাকলে তো কোনো প্রবলেম হবে ভাইয়া না 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 ভাই কোনো প্রবলেম নেই আপনি যে অ্যাকাউন্টই করেন ব্যাংকে এর অ্যাকাউন্ট যেই করেন যেই ব্যাংকে করেন ব্যাংক এশিয়া করেন ডান্স বাংলা করেন হ্যাঁ এগুলা মনে করেন যে খুব ইজি এগুলাতে এদের কোনো ঝামেলা নাই হ্যাঁ ভালো হয় ডান্স বাংলা করা আছে তো হচ্ছে ডান্স বাংলা হয়ে গেল আচ্ছা পায়োনিয়ারের কিছু করা লাগবে ওই ব্যাংকে যে আমার অ্যাকাউন্ট খোলা লাগবে পায়োনিয়ার একটা একটা মাধ্যম ঠিক আছে এখানে এখানে অ্যাকাউন্ট করতে হবে এটা এখন আপনারা কেউ করেন না এখন করার কোনো দরকার নাই আপনাদের যার স্মার্ট আইডি কার্ড আছে তারা কিন্তু এই সুবিধাটা তাড়াতাড়ি পাবে যাদের স্মার্ট কার্ড নাই তারা এখন পায়োনিয়ার করেন না নাইলে কিন্তু ভেজালে আটকে যাবেন সো পায়োনিয়ার এখন করেন না আগে আপনারা ভাইবারে আসছেন কাজ করেন হ্যাঁ সবার 1.5 ডলার ইনকাম হোক তখন আপনারা টাকা উইথড্র করার কথা চিন্তা করেন কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আচ্ছা এটা পরের টেনশন পরের টেনশন এখন না টাকা ইনকাম করলে টাকা উঠে যাবে পারবেন এটা কোনো মানে আপনি 1 টাকা হলেও এখান থেকে উঠে যাবে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কারো কোনো क्वेश्चन আছে আর না সবাই এখন খুলতে পারবো আমরা কালকে সবার অ্যাকাউন্টের লিস্ট আমি নিব কালকে আমি আপনাদের একটা শীট দেব ওই শীটে আপনারা আপনাদের সব অ্যাকাউন্টের লিংক মনে করেন যে ইউজার লিংক যেটা সেটা অবশ্যই এখানে পেস্ট করবেন সো সবাই ওই যেগুলো আছে যেগুলো বললাম সেগুলো আইডি খুলবেন সবার আগে ফাইবার খুলবেন ফাইবার খুলে তারপরে এসে সাথে এখন আপনি ফ্রিল্যান্সার খুলে ফেলেন ঠিক আছে ফ্রিল্যান্সার দেখাইতে হবে কিভাবে খুলে দেন না দেখাই দেন फ्रिलान्सारे कर তারপরে আরো বিভিন্ন যেগুলা সোশ্যাল যেগুলা মনে করেন এই ধরনের ফ্রিল্যান্সিং সাইট আছে সবগুলো থেকে অ্যাকাউন্ট করে রাখেন কারণ বলা যায় না কখন কি আইকিন মানে ইয়ে হয় আপনি তখন আর ইয়ে করতে পারবেন না ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে আপনার ইমেলটা দেন পাসওয়ার্ড দেন টিক দিয়ে জয়েন্ট ফ্রিল্যান্সার ক্লিক করেন ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্টটাও দেখেন সবাই আসার কি ভাই জিমেইল এটা নাকি ফ্রিল্যান্সার নালা পাসওয়ার্ড এক একটা এক একটা দেন আপনি কোনো অসুবিধা নেই আপাতত একটাই পাসওয়ার্ড সব জায়গায় দিতে পারেন আপনার সেটা ব্যাপার আপনার পাসওয়ার্ড আপনি মনে রাখবেন হ্যাঁ বলেন
कोई हाँ ये तो यूजर नेम चला आज से यूजर नेम में दिए थे ना गिग बैंग सब छोड़ा थे हाँ जहाँ दिसन सेम टू सेम नेक्स्ट अच्छा यूजर नेम मास्ट बी बिटवीन थ्री टू सिक्सटीन कैरेक्टर अच्छा गिग बैंग अच्छा इट इस कंपोस्ट अच्छा स्टार्टिंग विद ए लेटर अच्छा पहले हम डे बोला था दें तो ना ना पहले हम डे बोला था लाइक बना चुकी है ऐसा यूजर नेम मास्ट बी बिटवीन थ्री एंड सिक्स कैरेक्टर और मास्क खाने एंड्रेस कोड टा बात दिए दें देखिए ना ना एक साथ ही लगाए दें ये ना तेरे हार को था अच्छा यूजर नेम मास्ट बी बिटवीन थ्री एंड सिक्स कैरेक्टर अच्छा ह आस्ते से आस्ते से वेट करें जीमेल टैक टू ऑन रखें रिलोड दें ओ अच्छा रिलोड हो चुका है समझ नहीं वेट करें रिलेटेड हाँ ग्राफिक डिजाइन दें भाई ग्राफिक डिजाइन दें ग्राफिक डिजाइन दें इलास्ट्रेटर दें ठीक है से हाँ फोटो एडिटिंग फोटो एडिटिंग दें हम्म एक बार बात बाकी है माने जगुला मेले शेगुला दें जगुला आपने पसंद तो करें ना तो बाप वो भी शोध करते पार बन शेरों को हम किस दें ठीक है से कवर एंड पैकेजिंग में टी टी शर्ट रिलेटेडर फोटो रिस्ट्रेशन पारें वो तो पुराने छोवे के नुदुन छोवे करा है हाँ अच्छा तार परे आरो देखना आरो अनेक किस्वी आसे एक है ना अनेक किस्वी अपना शुभ जगला देख कॉमन जाए ठीक है से याद हो भीर किस्वी जिन्हें जस जगला अपनी पार्टी पारें भविष्य ते कुत्ते पारें एरुकम किस्वी दीते पारें अच्छा पोस्टर डिजाइन इलेस्ट्रेशन की इलेस्ट्रेशन करें इलेस्ट्रेटर दे जिता कर बन इलेस्ट्रेशन आफ्टर रिफ्लेक्ट दो देन लोगो डिजाइन है सर जो लोगो डिजाइन है सर लोगो डिजाइन ने क्लिक करें डान दिखे पंद्रह 
graphic art then stationary design to click on graphic art and niche here to us on in design it a key it doesn't matter it will not level design to the then business card design the then pattern design as a pattern making as a they can pattern making to then बट बाम पास है मनाया से पैटर्न मेकिंग मनाई नीचे ना देख लाम पूरे को था जाना तो एक लाते के मिला है अपनी दीवे ना अच्छा कौन आश्वेत नहीं दें एक लाते मध्य जिता कॉमन हम्म साइन डिज़ाइन इस टिकार साइन दाव दर का नेगलेक्ट बहेज लगा सके एल्बम डिज़ाइन एल्बम डिज़ाइन दें कैमरा कैमरा क्या नाम है आपने ये करें ना आपने वो इखने क्लिक करें कौन सा ना जब टेक पोटो तो कि आपने रिया कैमरा आज तो सदैव तो है ये तो यूज़र कैमरा अच्छा तो वाले टा रखें फाका रखें और वो तीते ऐड करें आपना नाम तो दें आई बार ऐसे दिसलन उटे साथ तो मिला से ना शब्द लगा साथे हाँ डॉट 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 मिस करें ना इग्नोर जिन्स इंग्लिश दें हिंदी दें तार पर उर्दू पाल लें दें आरबी दें जिगला पारे ना अपने जिगला लैंग्वेज अपना दौर का जो नॉनेक गुला दीते वाले हिंदी तो आस्ते सी ना सी ना ही ना ही बात दें हिंदी लग बना फ्रेंड्स देखें फ्रेंड्स ऐसे की ना ये फ्रेंचाइज ऐसे उर्दू उर्दू ना ही अच्छा ना योगला ना ही अच्छा ठीक है सही को एक तो ये हो गए और जो हिंदी लेखा है ऐसे हिंदी जगह है हिंदी लेखा है ऐसे देखें तो स्क्रॉल करें नीचे नाम है ना देखते हैं ना एज दी एज दी संजय इसका टेन ओ हिंदी टा हिंदी भाषा लेख ठीक है सर ये उल्ल बहुत बोन आया शुद्ध शुद्ध दिया लाभ नहीं ना ना उल्ल दिया ना जो एक एक टाइम मेन बस ठीक है सर तो ऐसे नहीं करने जाने एडवांस से जान अच्छा यू हैव बीन वर्किंग विद दिस किल्ड मोर देन फाइव इयर्स ठीक है सर पांच बस और वैसे ही अपनी कास्ट करते सर नेक्स्ट स्टेप अच्छा इसकी फॉर नया हो इटा हमरा एको नेट कोर बना कोना किसी की फॉर नया हो अच्छा इटा इसकी फॉर नया हमरा एको निकला एको नो मैंने प्रीमियम पैकेज पैकेज किसी किन बना लाभ उसे नहीं अच्छा ईमेल टा चेक करें रिसेंट ना रिसेंट करें ना इनबॉक्स से क्लिक करें हम्म हम्म वेरीफाई ईमेल करें आगे रिया टा क्या टा दें हम्म सक्सेस नीचे आशन स्किप फॉर नो आवाज दें अपन फोन नंबर दे वेरीफाई करें 
verify via sms upore lekha ache dekho zero shod na zero bade zero bade দেখেন কোড যেটা গেছে ওটা দিয়ে দেন হয়ে গেছে আপনার নাম দেখেন অ্যাড্রেস আপনার এনআইডি অনুযায়ী যে অ্যাড্রেসটা হয় ঠিক আছে সেই অ্যাড্রেসগুলো এখানে দিয়ে দিবেন অলরেডি দেখেন আপনার এখান থেকে নিয়ে নিছে আর নরাইল ঠিক আছে আপনার এই যে এগুলো নিয়ে নিছে অলরেডি টাইম জোন অনুযায়ী সে লিখে নিছে যে আপনি কোথায় আছেন হ্যাঁ আর অ্যাড্রেসগুলো আপনি অ্যাড করে দেন এগুলো দিতে হবে মাস্ট অ্যাড্রেসগুলো হুম আচ্ছা জিব বা পোস্টাল কোড কথা বুঝতে পারছেন कारण पोस्टल कोड दें ज पौरसभा यूनियन पोस्ट की हिसाब से आगे परवर्ती असुविधा नहीं দেখেন উপরে আপনার ইউজার নেম দেখাচ্ছে আর এখানে এটা ঠিক আছে এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে আপনার ছবি অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকে আপনার প্রফেশনাল হেডলাইন যেটা ট্যাগলাইন ওখানে ইউজ করলেন যে প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার ঠিক আছে সেটা এখানে অ্যাড করে দেন তারপরে আপনার আওয়ারলি রেট আছে আওয়ারলি রেট মানে 1 ঘন্টায় আপনি কত ডলার হিসেবে কাজ করতে পারেন এখানে কিন্তু আওয়ারলি রেট হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে মানে ঘন্টায় কত ডলারে কাজ করবেন সেই হিসাবে এখানে কিন্তু রেট দেয়া যায় डिजाइन कर 
আপনার যে ডিজাইন গুলো বানাবেন সেগুলো এখানে অ্যাড করবেন এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স सेम যা যা আপনি ইয়াতে করছেন ফাইবারে অ্যাড করছেন सेम सेम এখানে অ্যাড করবেন এডুকেশনও যা যা দিবেন सेम কোয়ালিফিকেশনও একই এক্সপেরিয়েন্স কোয়ালিফিকেশনে আপনাদের যে এডুকেশনের মানে করেন যে সার্টিফিকেশন যেগুলো সার্টিফিকেশন যেগুলো ওগুলো অ্যাড করবেন পাবলিকেশনের প্রয়োজন নাই আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার রিজিউম মানে পোর্টফোলিও যেটা বলে আর কি মানে ডিজাইনার হিসেবে এটা আপনার এখানে পোর্টফোলিও হিসেবে থাকতেছে সো এড বলেন করে এগুলাতে আপনি করবেন আর আওয়ারলি রেটের ওইখানে আছে আপনি 10 দেন 10 ডলার দিয়ে কেবল শুরু করে এখানে হ্যাঁ जिस ग घाटे जिन ग তারপরে আমরা এখানে কনটেস্ট করব এখান থেকে ফ্রিল্যান্সারে আমাদের প্রচুর কনটেস্ট আছে তো আমরা ওই কনটেস্ট গুলো পার্টিসিপেট করব সবাই জি ভাই কার কোনো কোশ্চেন আছে বুঝেন নাই এমন কোন জায়গা আছে ঠিক আছে তো মনে করেন এখানে আমি যে কাজগুলো করতেছি এগুলো আমি যদি সার্কেল নিয়ে করে করতে করতে পারবো কি ঠিক আছে ইজিলি ঠিক আছে এই যে সার্কেল নিলাম समान कर স্ট্রোক বাড়াইলে আমার এটা মনে করেন যে হইছে ঠিক আছে এটা আমার সেন্টার কন্ট্রোল আর দিয়ে রুলার নিলাম রুলার নিয়ে মনে করেন এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম মানে সেন্টার পয়েন্টটা আমি বের করে নিলাম আমার সেন্টার এটা হয় নাই আমি ধরে ভালো করে গাইডলাইনটা ধরে আচ্ছা গাইড লক করা আছে আমার তো আনলক গাইড করি গাইডটা আরেকটু ইয়া করে দেই এই যে এটাকে ক্লিক করি তাহলে জিনিসটা ইয়া হবে এখন ঠিক আছে এটা তো লক করছি গাইডগুলো আবার লক করে দেই এখন আমার গাইড আর নড়বে না সমস্যা নেই এখন এটা আমার এখানে নিছি এটা এখন কালকে দেখাইছিলাম যে কন্ট্রোল সি দিয়ে কি কপি আবার কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট কিন্তু ওইটা করলে কি হয় কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট দিলে আমার এটা বাইরে আসতেছে অন্য এক জায়গায় যায় পেস্ট হচ্ছে ঠিক আছে তো আমি যদি কন্ট্রোল এফ দেই তাহলে কি হবে আমার ওইটার উপরেই কিন্তু আবার কি হয়েছে একটা জিনিস কি চলে আসছে আমি এখন এটা যদি ছোট করি তাহলে দেখতে পাবেন যে এই যে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন জিনিসটা আমি কি করলাম কন্ট্রোল সি কপি করলাম আর কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করলাম ফন্ট ইন ফন্টে পেস্ট করলাম মানে ফন্ট মানে সামনে পেস্ট করছি জিনিসটাকে আবার এখন এইটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল এফ দিয়ে এটার উপরেই কি করলাম পেস্ট করলাম এখন এটাকে ছোট করতেছি ঠিক আছে যে ছোট হয়ে গেল ঠিক আছে মাউস ক্লিক ছেড়ে দিলাম এটাও ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে আমার এই তিনটা জিনিস হয়ে গেল আচ্ছা এখন এই তিনটা লাইনের ক্ষেত্রে কি করব ঠিক আছে তিনটা লাইনের ক্ষেত্রে আমি আগে তিনটা ইয়া করে নিই আগে বুঝে নিই জিনিসটা যে আমার লাইনগুলো কোনটাতে কোনটাতে কি দিয়ে কি হবে আচ্ছা আমি এটা আগে করে নিলাম মনে করেন আচ্ছা এখন এখানে দেখেন এখানে আমি পেন টুল নিলাম পেন টুল নিয়ে এই যে এখানে একটা কি করব আগে আমি এটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এখানে আমি একটা কি করলাম পয়েন্ট অ্যাড করলাম প্লাস এই যে এই জায়গায় একটা পয়েন্ট তো আসেই আমি এখন মনে করেন যে এটা ধরলাম ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে 
এটা সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম ঠিক আছে আমার ওই পর্যন্ত দেখেন এটা কি ডিলিট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমার ওইটা সহ হয়ে যাচ্ছে সো এখানে ক্লিক করি এখান থেকে ক্লিক করে আচ্ছা আমার ওইটা সহ চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি এটার মাঝখানে আরেকটা পয়েন্ট নেই ঠিক আছে এখন এটা এখান থেকে ধরি ধরে ডিলিট ঠিক আছে আমার এখান থেকে এটা কি হয়ে গেছে ডিলিট হয়ে গেছে সেম আরেকটা কাজ যেটা এটা কোথা থেকে আছে এইখান থেকে আছে তাই না এটা একটু আমি ইয়ে করে দেখি এটা কোনটা এইটা আচ্ছা এটা আছে এইখানে মনে করেন আমি এখানে আরেকটা গাইড নিয়ে নিলাম এই যে এখান থেকে আছে ঠিক আছে এই জায়গা থেকে আছে আচ্ছা এটা অন করে দেই সেম জিনিসটা এখানে করব এটা সিলেক্ট করলাম পেন টুল দিয়ে এই যে এখানে নিলাম একটা পয়েন্ট আর এটা এখান থেকে হবে এটার মাঝখানে একটা পয়েন্ট দিলাম যাতে আমি এই মাঝখানের এই পয়েন্টটা ধরলে মনে করেন যে এই পয়েন্টটা ধরলে এই এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা কি হয় ডিলিট হয়ে যায় ঠিক আছে তারপর এই পয়েন্টটা ধরলাম এই পয়েন্টটা ডিলিট ঠিক আছে আমার এই পর্যন্ত এটা হয়ে গেল শেষ কাজ আমার এখন লাইন টুল নিব লাইন টুল নিয়ে এখান থেকে শিফট ধরে এই পর্যন্ত দিলাম আবার লাইন টুল নেব এখান থেকে শিফট ধরে এই পর্যন্ত ঠিক আছে এটা হয়ে গেছে জাস্ট এটা অল্টার ধরে এটাতে কপি করে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন এটা জয়েন করে দিব জয়েন করার জন্য বলছিলাম কি যে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে দুইটা সিলেক্ট করব দুইটা পয়েন্ট ঠিক আছে দুইটা পয়েন্ট সিলেক্ট করে নিব নিয়ে কি করে দিব এভারেজ দিয়ে বোথ দুইটা এভারেজে ক্লিক হয়ে গেল দিয়ে কি করে দেব জয়েন ঠিক আছে জয়েন হয়ে গেছে সেম এখানে আমরা কি করব দুইটা পয়েন্ট এভাবে ধরবো ড্র্যাগ করে তারপরে কি করব এভারেজ বোথ ওকে দুইটা হয়ে গেল এখান থেকে দুইটা কি করব জয়েন ঠিক আছে আবার এই দুইটা ড্র্যাগ করলাম ড্র্যাগ করে দুইটা সিলেক্ট করে এখান থেকে এভারেজ দুইটা পয়েন্ট মিলে যাবে এখান থেকে কি করব জয়েন ঠিক আছে তো আমার এখানে কি এই জিনিসটা কি হয়ে গেছে তৈরি হয়ে গেছে এখন আমাকে কি করতে হবে স্ট্রোক থেকে জাস্ট আমি কি করব এই যে তুইটা অন করে দিলে শেষ খুব কঠিন কোন <laughs> শেষ ঠিক আছে এখন এটা এইগুলো ধরলাম এখন এগুলো কি আছে স্ট্রোক আছে তো আছে স্ট্রোকটাকে যদি আমি ফিল করতে চাই তখন আমাকে কি করতে হবে ইরিটে যাইতে হবে সরি অবজেক্টে যাইতে হবে অবজেক্ট থেকে আমি এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করলে আমার এটা বলবে যে আমি স্ট্রোকটাকে ফিল করতে যাচ্ছি যে ফিলে টিক দেয়া আছে ওকে করে দিলাম আমার এটা কি হয়ে গেল এখন ফিল হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি আই ড্রপার দিয়ে এখানে ক্লিক করলাম আমার এখানে কালার চলে আসলো এখন আমি এটা ছোট করি বড় করি হ্যাঁ এটা এই এইটা কি হবে ওই অনুযায়ী বড় হবে আচ্ছা আমি গ্রুপ করি নাই কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম সিলেক্ট করে এই যে ক্লিক করে এখন আমি এটা বড় করি যা করি ছোট করি কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে এটা নির্দিষ্ট প্রপোশন অনুযায়ী বড় ছোট করতে পারবো কিন্তু আমি যদি স্ট্রোক রেখে দিতাম স্ট্রোক কেন যদি ছেড়ে দিলাম না কেন স্ট্রোক যদি রেখে দিতাম স্ট্রোক রেখে যদি গ্রুপ করে আমি হুম এটা যদি ছোট বড় করি তাহলে দেখেন এটা বড় করার সাথে সাথে আমার কি স্ট্রোকগুলা কি চিকনেই থাকে যাচ্ছে মানে স্ট্রোক যে পাঁচ পিটি দিয়ে রাখছি এই পাঁচ পিটি থাকতেছে মানে এটা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটা কি চিকন হয়ে যাচ্ছে সেই এটা প্রপোশন অনুযায়ী সে বড় হচ্ছে না কারণ এখানে আমাকে বাড়াইতে গেলে তখন এটা অনুযায়ী আমাকে এটা বাড়াইতে হবে তখন সে বৃদ্ধি পাবে বুঝতে পারছেন সো ওই জন্য আমি আমার কাজ যখন শেষ হয়ে গেল জিনিসটা আমি একটা নির্দিষ্ট সাইজে বানানোর পরে হ্যাঁ তখন আমি সবগুলা সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে কি করব এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করলে আমার স্ট্রোকটা কি হয়ে যাবে 
ফিল হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি সবগুলো সিলেক্ট করে গ্রুপ করে নিতে পারি গ্রুপ করে নিয়ে আমি এখান থেকে কালার দিয়ে দিলাম হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি এটা হ্যাঁ এখন যে এখন তো এরকমই আছে আমি যত বড় করব এটা যে ওই হিসাবে বড় হচ্ছে দেখছেন এটার সাইজের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনারা এইভাবে জিনিসগুলা বানাবেন প্র্যাকটিস করবেন আচ্ছা আর এই ফ্রন্টগুলো আপনাদেরকে যে দিয়ে দিচ্ছি এই ফ্রন্টগুলো কি করবেন এই ফ্রন্টগুলো খুঁজে বের করে ডাউনলোড করবেন এবং এই ফ্রন্টগুলো এইভাবে দিবেন এখন এইখানে যেভাবে দেওয়া আছে সেম টু সেম আপনারা চেষ্টা করবেন ওইভাবে প্রেজেন্ট করার ঠিক আছে মনে করেন আমি এটা এখানে নিলাম এই যে এটা এখান থেকে শিপ ধরে এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখন কি করবো এটা এখান থেকে ঠিক আছে টেক্সটুল নেন লিখেন কি আমার কাছে ওই ফন্ট নাই কিন্তু আমি কি চেষ্টা করব ওই ফন্টটা নিয়ে বের করে নেওয়ার ঠিক আছে ঠিক আছে এইটা ধরব এই দুইটা ধরব দুইটা এটা কি করে দিব এটা ধরে লক করে দিলে এটা মানে সেন্টার করে দিলাম ঠিক আছে সেন্টারে চলে আসলো জিনিসটা আচ্ছা এটা আর আমার ফন্টটা এখান থেকে এটার মতো রিলেটেড যদি আমি করতে চাই তাহলে এরকম একটা ফন্ট আমাকে এখানে বেছে আমি দিতে পারি ঠিক আছে আমার এখানে দেখি এই ধরনের কোনো ফন্ট আছে কিনা থাকার কথা মোটামুটি এখানে আমি দেখাচ্ছি একটা মানে দিই মনে করেন এই যে এটা দিলাম ঠিক আছে তো এটা আমি এখানে দিলাম দিয়ে আবার একটু মানে সেন্টার করে আবার অ্যালাইন করে দিই ধরলাম এটাকে লক করে দিলাম দিয়ে আমি এটা সেন্টার করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই জিনিসটা আরেকটা কপি করব কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম জিনিসটাকে এটাকে কন্ট্রোল শিফট অ্যারো কি দিয়ে উপরে নিব তার আগে আমি এটা কালারটা চেঞ্জ করি কালারটা এখানে ডাবল ক্লিক করে এটা হোয়াইট দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা আছে পিছনে আমাকে এটা উপরে আনতে হবে কি করব কন্ট্রোল শিফট রাইট ব্র্যাকেট যেটা ওইটা আমি দিলাম আমার এটা উপরে চলে আসলো ঠিক আছে এখন আমি এটা একটু ছোট করি ঠিক আছে ছোট করে এখানে আনলাম এই লেখাটা নিয়ে আসলাম এই লেখাটাও আমরা কি করব এই লেখাটাও আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিব ক্রিয়েট আউটলাইন করলে এটা একটা ফিল হয়ে যাবে এখন এটা এক একটা শেপ বুঝতে পারছেন এখন এটা নিয়ে আসলাম এখানে এটার কালারও আমরা কি দিয়ে দিলাম হোয়াইট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন আমি এটার সাথে এটা কি করব এটার সাথে এটা অ্যালাইন করব যে পাশাপাশি সিলেকশন আমি এটা এটা ক্লিক করে দিলাম এটার সাথে এটা দুইটা সমানভাবে অ্যালাইন করে নিলাম ঠিক আছে একটু দূরত্ব আচ্ছা দূরত্ব দরকার নেই দুইটা জিনিসই আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে এই দুইটা একসাথে ধরলাম এই বক্সটা আর এটা ধরে দুইটা কি করতেছি বক্সটাকে লক করে দিলাম যাতে না নড়ে দুইটাই সেন্টারে করে দিলাম সেন্টারে চলে আসলো বুঝতে পারছেন তো এই হলো বিষয়টা বলেন ভাই যে ফিল কালার তো আইড্রাপার দিয়ে নেওয়া যায় স্টক কালার কি আইড্রাপার দিয়ে নেওয়া যায় হ্যাঁ যাবে কিভাবে কিভাবে বলে যেভাবে নিচ্ছি আমি সেভাবেই নেবেন আইড্রাপার ক্লিক করবেন তাইলেই তো হবে আইড্রাপার দিয়ে নিতে পারবেন মনে করেন এই যে এটা এই যে এটা একটা শেপ তাই না এখানে মনে করেন যে ফিল কালার আছে ইয়াও আছে ঠিক আছে ফিল কালার কি আছে ফিল কালার মনে করেন এটা আছে আর এটা একটু ডিপ কালার দেই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে হ্যাঁ স্টকটা বাড়াই দিলাম ঠিক আছে এখন মনে করেন এটা এরকম একটা আছে তো এখানে এখন এটা আমি ডিফল্ট যেটা এটা নিয়ে নিলাম হ্যাঁ তো এখন নতুন একটা আমি ইয়ে আঁকলাম ঠিক আছে এখন আমি আই ড্রপার দিয়ে এখন যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন হইছে না ভাই আমি বলতে চাচ্ছি যে যে ব্লু কালারের যেটা ওইটা হলো এই যে আপনি যে লোগোটা মাত্র তৈরি করলেন ওই কালার দেওয়া যাবে না লোগো মানে বুঝি না এখানে জি ভাই এই যে ক্লিক করলে যে চলে আসলো বুঝেন নাই না যেটা তে ক্লিক করবেন এই যে ক্লিক স্টকে ক্লিক করলে স্টক চলে আসলো 
মানে আমি চাচ্ছি এই লোগোর কালারটা এই যে স্টোক কালার এই যে ব্লু কালার না ওইখানে আর নিয়ে যেতে এটা এটা এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে দিয়ে দিবেন যেহেতু এটা তো স্টোক নাই এখন দিলাম এখন স্টোক এটা কিন্তু স্টোক তৈরি হয়ে গেল এটা চার পাঁচ দিয়ে স্টোক তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আমার তো এটা স্টোক স্টোক নান করা আছে স্টোক নান করা আছে দেখেন স্টোক নান করা আছে আমার স্টোক নাই স্টোক লাগবে না এখানে কথা বুঝছেন এখানে স্টোক নাই এখানে আমার স্টোক প্রয়োজন নাই যদি আমার স্টোক প্রয়োজন হয় তখন আমি স্টোকে ক্লিক করব স্টোকটা উপরে আসলো এখন আমি যে কোনো কালার দিব স্টোকে ওই কালারটা अप्लाई হবে যেটা উপরে থাকবে সেটাতে সেটার কালার এখন স্টোকটা উপরে আছে এখন কালার চেঞ্জ করলে কি হবে স্টোকের কালারটা আসবে আমি নান করে দিলে নান আমি এই কালারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি ফিল কালারে ক্লিক করব ফিল কালারটা উপরে আসলো এখন ঠিক আছে ফিল কালারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি যে দেখেন অটোমেটিক্যালি আমার এটা কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এখানে ক্লিক করলে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে জি ভাই আমরা বুঝছি এই জিনিসগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন এখানে আপনি যেই কালার দিবেন সেই কালার এখানে চেঞ্জ হবে আপনি যে এটা টুইচ করে কি করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে এখন এটা আমার উপরে আছে এখন আমি যদি কোনো কালারে করি আমার এটা স্টোকের উপরে अप्लाई হবে সো আইটেম খেয়াল রাখবেন সবাই তো বুঝতে পারছেন সবাই আশা করি জিনিসগুলো এগুলা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবেন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি এগুলা ডিলিট করে দিচ্ছি এগুলা লক আছে আনলক করব কি হবে এটা লক আছে আনলক করব কি হবে শর্টকাট কি কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস 2 কন্ট্রোল অল্টার 2 দিলে আমি আনলক করে হয়ে গেল ঠিক আছে ডিলিট দরকার নেই আচ্ছা তো গাইডলাইনগুলো এখানে এক একটা করে গাইডলাইনগুলো এক একটা করে লেয়ার হিসেবে এখানে আছে দেখছেন চাইলে একবারও করা যায় ডিলিট চলে তো আমরা এখান থেকে মোটামুটি এতদূর পর্যন্ত টুলগুলো দেখছি ইরেজার টুল হ্যাঁ সিজার টুল নাইফ টুল শেপ বিল্ডার টুল জয়েন্ট টুল স্মুথ টুল এগুলো সবগুলো আমাদের দেখা শেষ পাথ ফাইন্ডার থেকে সরি অ্যালাইন থেকে আমরা এই জিনিসগুলো সবগুলো দেখছি হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউশন যা কিছু সব এগুলো দেখছি হ্যাঁ এখন আস্তে আস্তে আমাদের এটা হচ্ছে কি রোটেট টুল ঠিক আছে রোটেট টুল আচ্ছা রোটেট টুলটা বোঝার জন্য দেখেন সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখেন আগে বুঝবেন তারপরে কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা মনে করেন আমি এখানে একটা জিনিস দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি যেটা ঘুরাইতে চাই এখন আমি এটা কিভাবে ঘুরাবো অনেকেই বলবেন যে এইভাবে ঘুরানো যায় জিনিসটাকে তাই না এখানে এটা করলে কিন্তু ঘুরতেছে ঠিক আছে না ঘুরতেছে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমি রোটেট টুল দিয়েও কি করতে পারি ঘুরাইতে পারি যখন আমি রোটেট টুল নিচ্ছি দেখেন এখানে একটা পয়েন্ট আসতেছে দেখেন এই যে সেন্টারে একটা পয়েন্ট আসছে দেখছেন সেন্টারে একটা পয়েন্ট আসছে দেখতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া হ্যাঁ এটাকে পিভট পয়েন্ট বলে ঠিক আছে এখন আমি যদি এটাকে ধরেই ঘুরাই তাহলে এটা কিন্তু ওই পয়েন্ট অনুযায়ী ঘুরবে কথা বুঝতে পারছেন আমি যদি যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করি যদি আমি এখানে ক্লিক করি পয়েন্টটা দেখেন এখানে আসছে এখন যদি আমি ঘুরাই দেখছেন ওই পয়েন্টটার মধ্যে কি ওই পয়েন্টটাকে কেন্দ্র করে সে ঘুরতেছে সো এটা হচ্ছে পিভট পয়েন্ট আমাকে এই পয়েন্টটা দেখাই দিতে হচ্ছে যে আমি কোন পয়েন্ট থেকে ওই অবজেক্টটাকে ঘুরাবো ক্লিয়ার যদি আমি এই পয়েন্টেই মনে করেন যে একে চার দিক দিয়ে ঘুরাইতে যাচ্ছি এই পয়েন্টেই এখানে পয়েন্ট দিচ্ছি দিয়ে ঘুরাইতে যাচ্ছি আচ্ছা আমি কি করতে পারি এটাকে ধরে এখানে একটু সরায় অল্টার প্রেস করলে কি হচ্ছে এটা কপি হচ্ছে তাই না কপি হইলো এখানে আমি ছেড়ে দিলাম এখন আমি যদি এটা ডুপ্লিকেট করতে চাই এই স্টেপটাকে বারবার রিপিট করতে চাই তাহলে কি প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি যে কন্ট্রোল ডি প্রেস করেন দেখেন আপনার এটা ওই পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ঘুরতে 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 চলে আসলো আমার এটা এখানে কি ঠিক মতো মিলল না কারণ হচ্ছে আমি এখানে অ্যাঙ্গেলটা ঠিক নেই নেই অ্যাঙ্গেলটা হাতেও একটা অ্যাঙ্গেল নিছি ঠিক আছে যার কারণে এটাই হয়েছে সো আমি এখানে আমরা ক্লিয়ার হইলাম জিনিসটা যে আমরা কিভাবে একটা জিনিসকে হুম একটা মনে করেন যে এটা যে কোনো কিছু হোক একটু মনে করেন একটু লম্বা করে এটাই নেই ঠিক আছে এইটাকেই মনে করেন যে আমি চারিদিক দিয়ে যদি ঘুরাইতে চাই তাহলে কিভাবে ঘুরাইতে পারবো বুঝতে পারতেছেন ভাই পিভট পয়েন্টটা কিভাবে নেব পিভট পয়েন্টটা আপনি যখন রোটেশন টুলে যাবেন রোটেট টুলে আসবেন তখন এইখানে অটোমেটিক্যালি আপনার ইয়া আসবে অবশ্যই আপনি আগে সিলেক্ট করে নেবেন কাকে ঘুরাইতে যাচ্ছেন আমি আগে সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করে রোটেট টুলে ক্লিক করলাম দেখেন পিভট পয়েন্ট অলরেডি তার সেন্টারে কি হইছে চলে গেছে চলে গেছে আচ্ছা আমি এটাকে ফিল থেকে 
स्ट्रोक कर दिल ठीक है अच्छा स्ट्रोक कर दिल दिए ये धरे एक घूरल जस्ट एक घूरए अल्टार धरल देखें ये कि कपि हो एक छाड़ी नहीं दिल कपि हईल एन कंट्रोल डि जो प्रेस करी देखें घूरते ही घूरते ही घूरते ही कत सुंदर मन करें चारिकल ठीक है तो करब अच्छा गाइडलैनिब अच्छा कंट्रोल जेड दिल गाइडलैन निल पॉइंट बराबर एकदम सेंटारे क्लिक करेड़े दिल एखान आर नहीं आसलम एक बारे सेंटारे लेखा उठते से सेंटार ड़े दिल मैं सार्केलटा सिलेक्ट ना थे सेंटार पॉन्टा क्यों देखते तईना ठीक है तेमी एटार एक सेंटार आटार सेंटर धरे हमें गाइडर समान मन करें यार एक लगाब ना यह रखल ठीक है भाई लगे दिल मन करें क्लिक कर देखें एक डायलग बक्स देखा बोलते कत एंगेले घुराइते जादिष्ट मापर हाँ अवश्य निर्दिष्ट माप नहीं करब निर्दिष्ट माप नहीं करब हुदाई मन करें एक मैं सरए कपि कर करबना निर्दिष्ट मापने माथा रखते हैं जो एखे अपनी कतगुला इया चा कतगुल मन करें जिस कतगुल मैं फुलर पापड़ी कतगुला चाचन पंद्रह चाचन बीस चाचन दस टा चाचन ना दुई टा चाचन से जानते हैं और एक जिन सार्केल कत डिग्री अवश्य ठीक है तीन सौ षाट डिग्री एंगेल भाग कर दिए जो रेजल्ट आई अंगेल कैलकुलेटर हिसाब कर तीन सौ षाट भाग मन करें कटा दीब बीस दीब ठीक है तो बीस दिए भाग दिए कि दीब कपि नट ओके कपि ठीक है कपि देखें चले आस कंट्रोल डी प्रेस करते थकें एकदम एक्यूरेट कथा बोलें हिसाब करें एखे बीसटाई आ ठीक 
বুঝতে পারলেন আমি কিভাবে কাজটা করলাম জি 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 ভাই বুঝতে পারছেন তো ক্লিয়ারলি না বুঝলে কোশ্চেন করেন মনে করলে একটু কম বেশি হতে পারে বাট আপনি করলে একদম পারফেক্টলি হবে ঠিক আছে অনেকেই করে কি ক্যালকুলেটরে মনে করেন যে অল্টার শিপে ধরলে চলে আসবে নাকি অল্টার ধরে ক্লিক করবেন অল্টার ধরে যেখানে পয়েন্ট ওই পয়েন্টে অল্টার ধরে ক্লিক করবেন চলে আসবে ঠিক আছে আর এই লেয়ার গুলো কি অটোমেটিক্যালি কপি হচ্ছে এটা তো আমরা আগেই শিখছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে একটা স্টেপ যদি আমরা বারবার করতে চাই কন্ট্রোল ডি দিলে ওই স্টেপটা কি হচ্ছে বারবার রিপিট হচ্ছে বুঝছেন নাই এখানে যদি আমি কন্ট্রোল ডি দিতেই থাকি এটা কিন্তু এটার উপরে হইতেই থাকবে বুঝতে পারছেন তো এই হচ্ছে বিষয়টা তো আপনাকে এটা যখন আপনি করলেন যখন আমার এটা কিন্তু কপি হইতেই আছে দেখেন দেখেন এই যে আমার কিন্তু এত দূর পর্যন্ত কপি হইছে এটা আমি সরাই এই যে দেখেন দেখছেন এই যে দেখেন দেখছেন কি এটার উপরেই হচ্ছে সো এটা কি নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী সে কিন্তু হইতেই থাকবে আচ্ছা ভাই যদি মনে করেন কম হয়ে গেল মাঝে দিতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে কি করব হুম मानेटिकलीब আগে তো এই কাজটা করে শিখেন দেখেন আগে কি হচ্ছে আমার এখানে 10 টা লাগবে না 20 টা লাগবে আমি আগে থেকে হয়তো বুঝতে পারতেছি না এখন 20 টা দিয়ে দেখলাম যে আমার অনেক ঘন হচ্ছে আমার এত লাগবে না আমি আরো কম চাই সো আমি আবার এটা সিলেক্ট করে রোটেশন টুলে গেলাম এই যে পিভট পয়েন্টটা এখানে আছে তো আমি এইখান থেকে ঘুরাবো অল্টার ধরে কি করব সেন্টার এখানে ক্লিক করলাম আমার দেখাইলো 360 ভাগ মনে করেন এবার দিব 10 টা দিয়ে কপি দেখেন কন্ট্রোল ডি দেই 10 টা হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এটার মত এর মাঝে 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 আরো দিবেন তো सेम এখান থেকে মনে করেন আরেকটা নিলেন নিয়ে এখান থেকে নিয়ে যখন আপনি এটা একটু ঘোরায় আপনি এখানে আগে একটা বসাইতে হবে আগে অবশ্যই আপনাকে আগে একটা বসায় নিতে হবে আপনাকে অবশ্যই তাই না घुरा ঠিক আছে সিলেক্ট করে আমার এটা সিলেক্ট দরকার না এটা করে ডিসিলেক্ট করে দিলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি কন্ট্রোল এফ দিয়ে ওইখানেই পেস্ট হইলো ঠিক আছে এখন আমি এই যে ঘুরায় দিলে দেখেন হ্যাঁ 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 ঠিক আছে তো এরকম আপনারা করতে পারেন না এরকম করে বেশি ঘুরলে বাতাস লাগবে ঠান্ডার দিন তো এই হচ্ছে বিষয়টা আপনারা এইভাবে কিন্তু কাজ করতে পারেন আচ্ছা এখন আমি একটা জিনিস আপনাদের করে দেখাই मन कर घड़ी बनाब देल घड़ी ठीक है একটা দেয়াল ঘড়ি বানাবো তো দেয়াল ঘড়ি বানানোর জন্য আচ্ছা দেয়াল ঘড়িতে কয়টা মিনিটের ইয়াস কয়টা কয়টা ইয়া থাকে কত সংখ্যা থাকে 12 ঠিক আছে 12টা আচ্ছা আমি 12টা পয়েন্ট আগে নেই এখানে মনে করেন যে এটা নিব ঠিক আছে আচ্ছা এটার কালার আমি দিলাম এটা ঠিক আছে মনে করেন এই 12টা পয়েন্ট আমি বানাইতে যাচ্ছি তো এটা আমি এখানে রাখলাম ठीक है से इटा अच्छा सेंटर आमर रोटेट टूल निलाम पिवट पॉइंट आ की कर वाल्टर प्रेस करे इखाने क्लिक कर बो अम्म क्या देखा अच्छे देखा अच्छा मैं तीन सौ साइट भाग कतो दिवो बारो बारो दिए कॉपी कंट्रोल डी अमर घंटार कटा चले आज से ठीक है से घंटार कटा गुला अमर चले आज से 
নেক্সট এখন আমি মিনিট এই সেকেন্ড এর ইয়াগুলো নিব কয়টা কত সেকেন্ড লাগবে 60 সেকেন্ড তাই না আচ্ছা 60 সেকেন্ডের জন্য মনে করেন আমি একটু জুম করে নেই আমি এটা মাঝ বরাবর বসাচ্ছি এত বড় বসাবো না একটু ছোট করে নেই হ্যাঁ এরকম ঠিক আছে আচ্ছা এটা মনে করেন এটার মাঝ বরাবর এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে মাঝে মাঝে আসলো অথবা আমি এটার এটা সিলেক্ট করে এটাকে লক করে আমি কি করতে পারি দুইটাই সেন্টারে নিয়ে নিলাম আচ্ছা এক কাজ করতে পারি তার আগে আমি অবশ্যই মনে করেন এই যে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম ঠিক আছে এখন এগুলো সবগুলো ড্র্যাগ করে ধরলাম এটা বাদ দিয়ে ধরি শিফ ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল এটা কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিলাম ঠিক আছে এই যে এটা গ্রুপ হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা এখন গ্রুপ হয়ে গেল এটাও লক করে দিই কন্ট্রোল টু দিয়ে এটাও লক থাক আমার বাড়তি জিনিস হওয়ার দরকার নেই এখন এটা 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 ক্লিক করলাম এখানে ঠিক আছে এখন আবার রোটেশন টুল নিলাম অল্টার ধরে এখানে ক্লিক করলাম এটা কয়টা লাগবে কয়টা লাগবে ষাটটা লাগবে এখন আমি দিতে থাকলাম এইভাবে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে ধরে আসি সে তার কাজ করতে আসে আচ্ছা হয়ে গেছে এটা হয়ে গেল এখন আবার যেহেতু আমার বাকিগুলো লক আছে তো সিলেক্ট করলে আমার ওগুলো ধরবে না শুধু যেগুলো সিলেক্ট লক নাই সেগুলো ধরবে কন্ট্রোল জি দিয়ে এটা গ্রুপ করে নিলাম ঠিক আছে এখন যেগুলো লক ছিল সেগুলো আনলক করব কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে আনলক করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমার এইটা উপরেরটা যেটা আছে এইটা এটা একটু পিছনে এক স্টেপ পিছনে নিতে হবে কন্ট্রোল ধরে কি করব থার্ড ব্র্যাকেট যেটা আছে ডান পাশের এই বাম পাশের ওইটা দিলাম আমার ওইটা এক স্টেপ পিছনে চলে গেল ঠিক আছে তো আমার এখানে কি হয়ে গেল জিনিসটা ক্রিয়েট হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা আমার এই সার্কেলটা কি ইয়া মানে ইয়া মনে হচ্ছে নাকি আচ্ছা দেখি এখান থেকে ভালো করে একটা সার্কেল নেই प्रॉब्लम प्रॉब्लम खुबी खराब बजे लगे ठीक है तो सीम्पल करते घड़ी काटा घड़ी काटा कि ठीक है जिनटा अच्छा एन एखान पेन टुल दिए 
এটার মাঝখানে দেখেন নিয়ে গেলে যে মাঝখানে একটা লাইন দেখাচ্ছে মাঝখানে একটা পয়েন্ট নিলাম ঠিক আছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করে এভাবে ধরে কি করতেছি আমি একটা শেপ ধরে উপরে উঠাই দিলাম ঠিক আছে আর এই পয়েন্টটা ধরে একটু ভিতরে ঢুকাই দিলাম এই যে অ্যারো কি দিয়ে অ্যারো কি দিয়ে যে দুই স্টেপ ভিতরে দিলাম এটাও অ্যারো কি দিয়ে দুই স্টেপ ভিতরে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আরও এক স্টেপ করে দিই এটা আরেকটা দিলাম এটা আরেকটা দিলাম একটু উপরে চলে গেছে আচ্ছা যাই হোক তার মানে কি উপরের দিকটা একটু চিকন হলো নিচ দিকটা এই দিকটা একটু মোটা থাকে গেল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা নেই আরেকটা জিনিস নেই যেটা হচ্ছে এটা মনে করেন এরকম নিলাম আচ্ছা এটা আমি আরেকটু এখানে চিকন নেই জিনিসটা ঠিক আছে এটা মাছ বরাবর এটা সেন্টারে আছে কিনা এটার জন্য এই যে দেয় আমি এই যে সেন্টারে সরি এটা সিলেক্ট করে দিলাম এই যে এটা সেন্টারে চলে আসলো ঠিক আছে এখন এইটাকে আবার একটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এটার উপরেই করলাম করার পরে এটা একটু সিকন এরকম করে দিলাম জিনিসটা একটু কালার ডিপ করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এটা ধরে একটু মানে আমি ইয়ে করে দিচ্ছি জিনিসটাকে আচ্ছা চাইলে এটা একটু মোটা করে দিতে পারি চাইলে এগুলো তো আপনার গ্র্যাডিয়েন্ট ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এগুলো এই সবগুলো ধরে আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম ঠিক আছে গ্রুপ করার পরে এটা আমি আচ্ছা এটা এটা আর এখানে সেম কালার হয়ে গেছে তো ওই জন্য এটা একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে আচ্ছা এটা ধরে আমি এটার সেন্টার মনে করেন যে এই দেখেন এটার এটার সেন্টার পয়েন্ট দেখছেন এই যে সেন্টার পয়েন্ট এটা হচ্ছে সেন্টার এই সেন্টার পয়েন্ট নিয়ে আসে এই সেন্টারে আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা অনেক বড় হয়েছে যার কারণে এটা হচ্ছে না সো আমি এটা একটু ধরে ছোট করে দিই ঠিক আছে এটা ধরেন মিনিটের কাটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে মিনিটের কাটা আচ্ছা এটা দেখি সেন্টারে বসছে কি না সেন্টারে বসে না এই যে সেন্টারটা ধরলাম ধরে এই সেন্টারে নিয়ে যাই ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে সেন্টারে চলে গেছে এখন এটার আরেকটা কপি আমরা করব কপিটা এই যে নিয়ে আসলাম একটু ঘুরাই দিলাম জিনিসটাকে এটাকে আমরা কি করব একটু ছোট করে দিব ঠিক আছে চাইলে এটারও ডাবল ক্লিক করে এটার কালারটা একটু আলাদা দিতে পারি ঠিক আছে মনে করেন এই কালারটা দিলাম অথবা এই কালারটা দিলাম যে কোনো একটা কালার দিলাম যাতে একই রকম না হয় বা চাইলে আপনারা দিতে পারেন একই রকম এটাও এখানে বসাই দিলাম ঠিক আছে এখন হচ্ছে আরেকটা মনে করেন যে আমরা সিঙ্গেল আরেকটা নিতে পারি সেকেন্ডের কাটার জন্য আমরা একটা নিতে পারি এই দুইটার কালার অন্য কিছু দেই আচ্ছা এই দুইটা গ্রুপ করে দেই কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ এখন এখানে নিয়ে আসে দেখি যে এটা কত দূরিয়া হচ্ছে আচ্ছা এটা অনেক বড় হচ্ছে এটা একটু কি করব ছোট করে দিব মানে এটার কাটার থেকে একটু বড় রাখবো ঠিক আছে ঠিক আছে এখন এখানে আরেকটা সার্কেল নেই সার্কেলটা একটু ছোট করি একটু ছোট না সেন্টারটা ধরে এখানে নিয়ে আসে এই সেন্টারে দিয়ে দিলাম অনেক বড় হয়েছে এটা অনেক ছোট করবে এত ছোট ঠিক আছে এটা দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেল এখন এইটা ইফেক্ট থেকে আমি স্টাইল থেকে ড্রপ শেডও দিয়ে দিলাম একটু ড্রপ শেডও এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিয়ে দিলাম প্লাস এই যে এখানে ক্লিক করে এটাতেও স্টাইল থেকে ড্রপ শেডও ইফেক্ট থেকে ড্রপ শেডও দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো আমার এখানে একটা কি করলাম আমি এটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি আর একটা কপি করে আর একটা মনে করেন যে আমি একটু বাড়াই দিলাম এটার কালার আর একটু ডিফারেন্ট দিয়ে দিলাম
ঠিক আছে আর চাইলে অন্য ডিফারেন্ট কালার দিতে পারেন ঠিক আছে এরকম আর কি বিষয়টা তো এখানে আমার কি হয়ে গেল ঘড়ি হয়ে গেল আপনি চাইলে এখানে নাম্বার দিতে পারেন এই স্কোয়ার এই সার্কেলগুলোর বদলে আপনারা চাইলে নাম্বার ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এখানে আপনারা ঘড়ির টাইম উল্লেখ করতে পারেন ঠিক আছে এই জায়গাতে এই যে এখানে আমি সেন্টারে দিয়ে দিলাম জিনিসটাকে টোটাল জিনিসটাকে ধরে আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম দেখার জন্য অথবা আপনি এখানে সাইড যে পয়েন্টটা দিচ্ছেন ওই পয়েন্টের উপরে আপনি সংখ্যা বসাতে পারেন ঠিক আছে না ওরকম করে আসবে না যেটা করবেন এখানে এটা শেপ কাউন্ট করে বুঝছেন এখানে এটা সংখ্যা এক এসে এখানে তারপরে এখানে দুই এখানে তিন এখানে অল্টোমেটিক আসবে সেরকম কিন্তু হবে না এই হচ্ছে মোটামুটি এই জিনিসটা তো আমরা এই জিনিসটা কি সবাই বানাইতে পারবো চেষ্টা করব সবাই আজকে এগুলো একটা করে বানাই জমা দিবেন কথা বুঝতে পারছেন বুঝেন নাই এমন জায়গায় কোন জায়গায় আছে যে বুঝি নাই ভাই এখানে কি করলেন কিভাবে কি হইল বুঝতে পারছেন তো থেকে <laughs> 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 সেগুলো আপনারা ঠিক আছে এরকম রোটেশন টুল দিয়ে কিছু ডিজাইন আমাকে করে দেখাবেন সবাই কালকে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আপনারা এরকম কিছু আমি দিয়ে দিব অ্যাসাইনমেন্ট তারপরে মনে করেন যে আপনারা চেষ্টা করবেন মনে করেন এখানে একটা আমি ইয়া নিলাম নিয়ে এটা মনে করেন যে মানে হাইট গাইডটা আমি হাইট করে দেই মানে আমি ক্লিক করে হাইট গাইড করে দিলাম আমার গাইডের দরকার নাই এখন মনে করেন এখান থেকে ধরে আমি এটা ইয়ে করতে যাচ্ছি এখন এটাকে ঘুরাইতে যাচ্ছি ঠিক আছে এটাকে ঘুরাইতে যাচ্ছি ঘুরাবো এই সেন্টার বরাবরই ঘুরাবো অল্টার ধরে এখানে ক্লিক করলাম তিনশো ষাট ভাগ মনে করেন যে পঞ্চাশ ঠিক আছে কপি কন্ট্রোল ডি ঠিক আছে তো আপনারা কি করবেন এইভাবে বিভিন্ন ডিজাইন আপনারা বানাবেন নতুন নতুন ডিজাইন বানাবেন এই রোটেশন টুল দিয়ে যা পারেন তাই ঘুরান একটা কিছু নেন মনে করেন এটা এটা নিলেন এটার চার পাশ দিয়ে মনে করেন যে স্টার ঠিক আছে স্টার নিলেন স্টার নিয়ে রাখলেন ঠিক আছে রোটেশন টুল নিলেন এটার সেন্টারে গেলেন ঠিক আছে সেন্টারে অল্টার ধরে ক্লিক করলেন এই অনুযায়ী আমি ঘুরাই মনে করেন যেটা দিলাম ওই অনুযায়ী ঘুরাচ্ছি দেখেন ঘুরাই জিনিসটা আপনি ঘোরান এটা বেশি ঘন হয়ে যাচ্ছে না
আবার নিলাম রোটেশন টুল এখানে একটু বাইরে ক্লিক করি এখানে ওইখানে গেলাম এটা সিলেক্ট করলাম রোটেশন টুল এখানে সেন্টারে যাই দেখুন এই সেন্টার খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে এইজন্য আমি গাইডলাইন নিয়ে নিছিলাম ঠিক আছে 360 ভাগ 15 কপি 15 দিলেও লাগে লাগে যাচ্ছে আচ্ছা হোক ঠিক আছে এইভাবে কিছু জিনিস এইভাবে যে যা পারে না পারে ঘুরায় পেঁচায় বানাবেন রোটেশন টুল দিয়ে ঠিক আছে এই যে সার্কেল দিয়ে প্রথমে একটা দেখাইলাম না এই যে এটা দিয়ে এরকম এরকম এই যে একটা ডিজাইন করে দেখাইলাম না এই ডিজাইনগুলো বানাবেন এই ডিজাইনগুলো যেখানে ধরে রোটেশন করে অল্টার ধরে ক্লিক করেন হ্যাঁ করার পরে এখানে যে 360 ভাগ মনে করেন যে 20 টা নিয়ে কাজ করব 20 কপি কন্ট্রোল ডি ঠিক আছে এই যে আমার এখন এটা প্রপোর্শনালি কিন্তু মিলে গেল তখন কিন্তু মিলে নাই এখন এটা প্রপোর্শনালি মিলে গেছে দেখেন আমি চাইলে আরো দিতে পারি দেখেন যত যতই দেই না কেন কি হচ্ছে সেটা ওইটার উপরেই হচ্ছে কথা বুঝতে পারছেন তো এটার আপনি যত কমাবেন 20টা জায়গায় 30টা দিবেন আরো ঘন হবে 30টা জায়গায় 40টা দিবেন আরো ঘন হবে ঠিক আছে তো এরকম শেপ নিও করতে পারেন চাইলে আপনারা হ্যাঁ নিজে থেকে কিছু কাস্টম শেপ বানাই নিতে পারেন মনে করেন এরকম কিছু শেপ বানাই নিলেন ঠিক আছে এরকম কিছু শেপ বানাই নিয়ে ওইটার ওইটা দিয়ে বানাইলেন তো এরকম করতে পারেন আপনারা তো এই জিনিসগুলো এরকম কিছু বানাবেন প্র্যাকটিস করবেন মূলত কত কিছু করা যায় সেগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন নিজেরা যখন করবেন আর এটা তো মাস্ট করবেন ঠিক আছে কার কোনো কোশ্চেন আছে হ্যাঁ না ভাই না ভাই না আচ্ছা ঠিক আছে